谁为他设的灵？这鲜花又是谁为他供奉的？石石所磨成的粉末，五子天碑的夹层内，一定藏着由铁丝所组成的文字和图形。只要沾上了瓷粉，便可以显现出来。这真是一个精妙绝伦的方法呀！没有蓝天玉石。进入蛇神的笼中之前，便已经封了穴道，服下了可以控制心脉的药吧？为什么？因为我相信你的智慧，也只有狄仁杰才能够在这么短的时间内找到这藏在五子天碑中的秘密。为了五子天碑的秘密，你竟然利用我对你的感情！乾隆有关的问题的时候，都要当做没有听见，也不要去管。
千万不要妄想去动乾隆的一根头发，狄仁杰。我知道，我现在所做的一切，在你眼里都是不堪入目，没有办法理解的。可正是因为念在我们往日的情谊上。我才什么都不能告诉你，求求你，什么事情都不要再问了，求求你，从今天开始，我们便恩断义绝，从此以后，我们就当做是陌生人，好吗？从此以后，就当做我们从来没有相识过。但有一件事，我不能答应你。我虽然对乾隆王一无所知，但他害人无数。我敢肯定，乾隆王的背后一定有一个惊天的阴谋。如果我可以找到罪证，我狄仁杰发誓，我一定会将乾隆王和他的共犯依法处刑。去哪儿？我要带你离开这儿，这可能是唯一能离开萧金屋、通向大漠的通道，也是我们唯一的生路。只要我们离开了萧金屋，从此以后，我们便是陌生人。我不走。难道你想死在这儿吗？墨雨和红金兰陵两姐妹，都还在萧金屋。难道你要我弃友不顾，独自逃命？更何况，在萧金屋还有其他人，我一定要找出杀害李阳的凶手。但是，好了，难道你要陷我于不仁不义之中吗？如果你再敢移开我分毫，我便咬舌自尽。我能让你动不了，也能让你连咬舌自尽的力气都没有。不，你不会让我恨你一辈子。走吧你的穴道，在六个时辰以后会自动解开。希望你还能有时间解开明天
好像还活着这六个时辰就是加玛丽的丈夫我想这七年级是时候停止了你和我赌你堵了这么多年你不累吗你我都到了这个年纪了
。我想，贾夫人在调查烈阳和熊大力被杀时，发现了密道，但她却秘而不宣，为的就是留作杀霸千秋时作用。我在墙上发现了贾夫人留下的三个血手印，看来这是打开密道的机关所在。而从三个血手印的深浅程度，可以推想出这三个机关按下的先后次序。血手印最深，就是要最先按下的机关。你还是跟我一起离开极乐大牢，去小井窝找个地方躲起来，不然霸千秋脱困之后，还不知道怎么虐待你呢。余相，你有没有在听我说话？等我，我会回来救你的。声音不声音呢？哪有声音啊？一个鬼影都没有，这边还等着救人呢。哎，快走快走，哦、快走！好好好好、啊。原来这里就是女鬼唱歌的地方。我知道这地道的出口在哪了。朱家的院子，正是。我在书中有看过记载，在西域和大漠之间，有不少城镇因为长期缺水，不惜人力物力，挖掘了不少深达数十里的地下水道，从远处的山脚将水引到城中使用。而地下水道顶部的透气孔洞，正是为了让开凿的工人换气而用。所以我从极乐大牢进入的那一条，看似已经荒废无用了，但它正好从极乐大牢。通往这关大叔家的枯井，我明白了。所以，当有人在地下水道唱歌时，歌声在水道中回荡，再经过气孔传到地面上来，便让人感觉歌声虚无缥缈，不知道从哪里传来的歌声。正是，这就是女鬼唱歌之谜。你们看，这就是你们所记下的。所有听到女鬼歌声的人的位置，也就是这地下水道途经的路线，由极乐大牢经过大街，最后到达关大叔的家中。也就是说，帮凶先在云水道里唱歌，然后从关大叔家院子的枯井里爬出来，再把挂着加玛丽假人的风筝放飞到天空中，装作是加玛丽死而复生的情景。全对，至此，风中复生、夜莺复仇的计划。就全部被我们破解了，但最重要的问题还没有解决啊！究竟谁是杀烈阳的夜莺大神呢、啊？谁又是唱歌的帮凶啊？这个，我还需要更多的证据，才能确定。大大，我怀疑整件事和独孤峰有关。不会吧？独孤峰追随霸千秋多年，一向是忠心耿耿啊！但每次夜莺大神出现时，独孤峰总是不见踪影；而在极乐大牢，夜莺大神追杀大大之时，他也是一样。而当极乐大牢发生爆炸，独孤峰才匆匆赶至，身上还有鲜血的味道，是吗？这独孤峰是从什么时候开始追随霸千秋的？五年前。那正是风之沙城被灭，加玛丽死后的两年。
我需要到一个特别的地方，静心的想一想，看看我下一步该怎么做。什么地方？萧金窝城门前。狄仁杰，现在守城的人全部到极乐大牢去救霸千秋了。你若想什么办法，就赶快去想，否则他们回来以后就会将大门关闭。我不希望霸千秋看到我们在一起，但是我希望你能早日查出谁是沙利阳的凶手。放心，已经很接近了，只要我想通了一些非常重要的细节就可以了。这傻书生在干什么呀？难道是在占卜算命吗？你们想知道吗？那先回答我的问题。别卖关子了，说吧。你们说愿意一生当大大的奴婢，这承诺你们会兑现吗？你觉得我们姐妹俩是那种言而无信的人吗？但先说好，我们不会管那个傻书生叫主人的。那你们总不能一生叫大大为傻书生吧？有何不可？只要我们姐妹俩喜欢，想叫什么就叫什么，谁也管不着。哎，好好好，只要你们愿意一生守护大大，你们爱叫什么叫什么吧。我也可以跟你们分享大大的秘密。大大现在正在使用失传已久的异博术来寻找解决问题的方法。异博术是法术吗？还是武功心法？两者都不是，是一种思考的方法，是多年前一位异乡人传授给大大的。天上地下，森罗万象，因果互为，看似互不相关，其实背后皆有一条神秘的丝线相连，这就是姻缘。只要搜集到足够的资料，再用易博术的口诀心法去推算，便可以掌握姻缘，洞悉万物真相，占尽先机。就像一棋高手，能招招领先，把对方的每一步封杀，战无不胜。天下间哪有如此奇妙的口诀心法？没有什么奇妙的口诀心法、啊，又怎能把你们收为奴婢呢？<笑>大大，你想通了吗？只欠一句证词，便可以解开所有的秘密。我现在就去找这个人。切记，不管发生什么事情，都不要离开城门半步。哎，你不怕死啊？快回来，狄仁杰。放心吧，大大没事的。阁下是马贼王烈焰的兄弟吧？放眼城门外，一望无际，用强弩杀人也很难啊。所以，这无声无息的杀人，应该只能是你这第一个倒下的人吧？还有这城墙上写的“出城者死”四个字，想必也是你写下的吧？来人呐！快快快，这里，看到没？“出城者死”，谁写的？走，出去看一下。走。大漠的温度极高，这尸体躺在这里将近一天也没有发臭，想必一定是中了涂有剧毒的暗器而死。我想阁下一定是潜入了萧金窝。上演了这场隐身杀人的戏码吧。如果是任杰说的没错，还麻烦小哥回去告诉马贼王，汴州判佐狄仁杰想跟马贼王对赌一次。如果狄仁杰可以接马贼王一招不死，那马贼王就输我一个问题的答案。狄仁杰，你是疯了吗？狄仁杰，你凭什么能接马贼王一招？放心，我不会有事的。对了，我有事情要交给你们去做。这是我在加玛丽灵前找到的，应该是真凶或者是帮凶供奉的。这花可以在大漠生长，而且香气浓郁，想必一定是一种罕见并且奇特的品种。如果找到跟这花有关的人，便可以找到真凶。要是找到这个人，先不要轻举妄动，等我回来再说。你们去负责监视独孤峰的一举一动
，别看走眼。贼王接受你的赌约，上马吧！这、这、这，姐姐，这个傻书生真的很邪门啊！怎么邪门了？无论他如何口出狂言，胆大妄为，你总会觉得。他是说得出、做得到的，<笑>我喜欢这个男人。姐姐，不要忘记你的誓言啊！这次可不会给我争了吧？<笑>不就是个狄仁杰吗？谁稀罕、啊咳咳？无论你们是否愿意叫他为主人，他可都是我们的大大。是主人又如何？难道不可以当丈夫吗？等那个时候，我就是你主人的夫人。有什么问题吗？哎呀，我们还是赶紧完成大大交给我们的任务吧。你们去找独孤峰，我去找跟这花有关的人。你知道是谁吗？我知道。狄仁杰，参见马贼王。死我吧！这酒要用马喝才够劲。狄仁杰敬马贼王一碗。